ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸರ್ವ ಜನರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಕಲ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅವರ ಕನಸು ಏನಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಆ ಒಂದು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಬಂತು ನೆರೆ ಬಂತು ಆ ನೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಜನವರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಬರುವಂಥ ವರ್
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಿಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐದು ಗಿಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಕು ಗಾಡಿ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಮಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂಚೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತು ಇವಿಎಂ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ತೀರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕದ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟು ದರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ತರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಲಾಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆರುನೂರು ಕೋಟಿಲೂ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಡೈರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಂತರ ರೈತ ಬಂಧುರಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಸ್ತ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಳೆದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕಲ್ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸಮಸ್ತ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್ ಭಾರತಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಕೋಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ತಮಗೂ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬರುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋಣ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಟ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ದಿರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ದಿರ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೂ ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತರಲಿ ಅಂತ ಆ